？所称杨坚，为何还不领旨谢恩？敢问杨皇后？先帝是于何时何地立此遗诏？为何臣等不知？笑话！先帝要做什么，还要你首肯不成？微臣不敢。微臣只是觉得奇怪，先帝在世时并未十分器重杨大人，怎会突然对他如此倚重？监国辅政非同小可，臣不得不有此疑问。这个。我倒是想问问太卜，先帝生前你日日在旁伺候，可为何先帝这遗诏中却对你只字不提？是否先帝早已看透了你的不臣之心？臣，臣惶恐。左丞杨坚，杨皇后，此事事关重大。能否将遗诏拿给臣看一看？放肆招怨！你一而再、再而三的质疑先帝遗诏，难道是质疑遗诏有假？臣是为了大周着想。众所周知，杨坚乃皇后父亲，皇后自然向着杨坚说话。那太后之言，你该不会怀疑了吧？那是自然。太后，此却为先帝遗诏，尔等无需质疑。赵月，如此，你还有何可说？既然太后开口，臣无话可说。左丞杨坚。还不快领旨谢恩！臣领旨谢恩。看你们个个喜笑颜开，可是有什么好事？见过左丞夫人。高大哥，你这是……对啊，这是怎么了？看得我一头雾水。就是啊。你们别再看来看去了，到底发生了什么呀？今日早朝，太后颁布先帝遗诏，封大哥为贾皇岳，左大丞相，监国辅政。真的吗？为何如此突然？怎会有先帝遗诏？怎会选大哥做辅和大臣？哎，你的疑问还真多呀、啊！这先帝遗诏，太后说有，必然就有。至于为何选你大哥，呵呵。你难道怀疑你大哥没这个能力吗？哦，不不不不，当然不是了。我大哥做辅国大臣，自是实至名归，只不过事出突然，我就是太激动了，词不达意。<笑>今日总算尘埃落定，一切忧虑都烟消云散了。大哥，恭喜了。恭喜大哥，恭喜大嫂。<笑>没什么可喜的，正所谓祸兮福所倚，福兮祸所伏，你们也不必太过高兴。大哥，你可别得了便宜还卖乖啊！哎，大长公主，此言差矣。大郎所言非虚，如今这大周内忧外患，主少国疑。这一道遗诏，无异于是将大周的江山社稷压在了大郎的肩上啊！只怕日后那几位亲王和赵月等人，更会处处针对大郎了。倒也不必太过惧怕，至少如今有了权力。便犹如利剑在手，终归是有了与他们抗衡的力量。他们背离民心之围，定是长久不了的。话虽如此，但赵月一党如今还在朝堂上兴风作浪。我只求将精力用在匡扶国本上，而不是浪费时间与他们明争暗斗。大郎，你放心便是，我还有那些老臣们，定会支持你的。是啊，不消多时，定会将那些害群之马赶出朝堂去。说得对。只要我们齐心协力，难道还怕他们不成？就是。赵月一党已有所行动，我虽为左大丞相，可毕竟案件难防。他们定会为了争夺辅佐幼帝的权利，而使出更阴狠、更毒辣的手段。故我决定，与其同他们无休止的争斗猜疑
，倒不如正面来个了断。大郎，你终于想明白了，赵越一党蛊惑先帝，祸国殃民，早该出之而后快。赵越一党在宫中盘根已久，先帝年幼。根本无能力动他们分毫，即便大郎有心辅佐，亦难免受到掣肘。为今之计，唯有铲除恶党，才能天下太平。可那武王站在赵越那边，他们毕竟是皇亲，不太好对付。大哥大嫂，你们有何打算？此事关乎诸位的身家性命，与后世生民。此事体大，故我之前不得不一再慎重。而如今形势已迫在眉睫。我相信，以我们积蓄了数年的力量，足以与赵越一党相抗衡。杨大哥，我杨素早已蓄势待发，就等你发号施令。二爹，大哥也早有此意，即便今日你不说，我也会提此建议。好，都哥大哥，徐州那边便有劳你去联系了。切记，藏金之运用及各州府兵之调动，均需配合好这边的行动。好，勇儿，广儿。此事，恐怕你们也脱不了干系。我们身为杨家之人，自然没有置身事外的道理。无论何事，我定跟随父亲、母亲。我也是。大哥大嫂，此事不止关乎杨家成败，更是天下苍生之期望啊！我杨爽自然也不会袖手旁观。难得四弟你深明大义，那就有劳你明日带着勇儿、广儿出城一趟，尽快联络我杨家旧部。确定一下我方究竟有多少兵力。好。至于尉迟叔父和那些死忠大周的老臣们，此事你放心，我会与家父一一去说服他们。好，我同你们一起去。那我便去监视赵越等人，查探他们有何动静。好。嗯、大家同心协力，何愁大事不成？今日。我杨坚在此，以薄酒一杯，谢过诸位。见太皇太后，你且让开。太仆带兵前来，是何用意？无需你管，退下。我若带兵直闯，就凭你们几个挡得住吗？把刀竖起来。杨大哥，王贺那边传来密报，赵越一党已带着他的府兵进攻了。他们这是要逼宫。赵越终于动手了。太仆，诸位亲王，你们如此兴师动众，带诸多府兵进攻，意欲何为啊？回禀太皇太后，臣等为大周江山冒死觐见，恳请太皇太后下旨。罢黜杨坚左大丞相于监国之职。哼，好一个冒死觐见！赵太卜和诸位亲王，身着戎装，手持利剑。不知今日若是太皇太后不应允你们的觐见，死的会是谁？太后此言是欲陷我等于大不义吗？难道不是吗？自然不是。臣蒙先帝不弃，临终前将陛下与大周江山托付于我。因此，即便太皇太后误会，臣等也不得不冒死觐见
。臣等恳请太皇太后下旨罢黜阳间，重新选定辅国大臣。请太皇太后下旨。阳间监国，是先帝遗诏，哀家纵是先帝母亲，也绝不逆先帝之意。先帝在世，曾屡次斥责阳间居心叵测，先帝圣明。怎会把江山交付于杨坚之手？放肆！依你所言，便是哀家假传遗诏。即便遗诏有假，也是杨坚所为，与太皇太后无关。哀家不相信杨坚是这样的人。杨家世代忠烈，杨坚与武帝又是八拜之交，就算天底下所有人都背叛先帝，但他杨坚不会。至少此刻，带兵闯入我洪圣宫的不是杨坚，而是你们。依哀家看，的确有人要谋逆造反，但并非杨坚，而是你们。太皇太后所言，臣等万不敢当。但臣受先帝大恩，如今情势危急，需便宜行事。你要做什么？太皇太后放心，臣等绝对不会加害太皇太后和陛下。带走。放肆！你以为抓了我们便能威胁我父亲吗？你休想！是吗？那臣倒真想试试。带走！赵月，你若敢动我，我立刻血溅洪圣宫。不出半日，你逼宫害死太后、皇帝恩养之母的消息，便会传遍整个长安。到时，我看你当不当得起这个谋逆大罪。传我之令，为报太皇太后、太后与陛下周全。从即刻起，没有我的命令。不许任何人踏出洪圣宫一步。是。嗯。你们可算回来了，宫里形势如何？赵月如今软禁了太皇太后与皇帝，他们人多势众，守卫森严，我们暂时无法突破。大哥，我与勇儿已分头联络了杨家旧部，他们今愿听从大哥调遣。我已联络了韦孝宽，他愿意带领手下两万府兵助我们起事。此刻大军已驻扎长安城外，只需你一声令下，即刻进城绞杀赵月。另外，徐卓大哥一直运用藏心，暗中囤粮，打造兵器，随时可供应用。好，有了这些兵力，再加上得当的调度，何愁大事不成？嗯。铲除奸臣，还天下太平。没想到，如今竟到了这个局面。想我北国公主，嫁到大周，从王妃、皇后、太后，走到这太皇太后，享尽了一生的荣华，殿下，竟落得如此下场。赵月毕恭之事，不久便会传到杨家，父亲定会来救我们的。救与不救？又有何区别？母后这是何意？即便今日逃出这淋雨，他日又会被关进来。我们孤儿寡母，永远都是受人摆布。母后，为今之计，只有找一位年富力强的新君，才能带领着颓废的大周开创新的局面。凭我们，是无法做到的。母后。是想将皇位传给某位亲王？自然不是。他们狼子野心，眼中只有对权力的迷恋，如何治理得了国家？若将皇位传给他们，我们的性命怕是不保。尤其是产儿，他们必定处置，以绝后患。那母后意下如何？武帝文韬武略，但这一生却都在忌惮杨坚，甚至是嫉妒他。杨坚确有九五之才，这些年
，为大周立下赫赫功勋。若没有他，大周怕是早已覆灭。也只有他，才能保我们性命无虞。不可，为何不可？父亲是外戚，若上位，会遭天下人的耻笑。他没偷没抢，何来耻笑之说？我也是自愿禅位于他。杨丽华，我与你相处多年。并不是不了解你，比起独孤伽罗，你野心更深。但你却不及他聪明，知事理。产儿为帝，你为太后；若杨坚为帝，你只为公主，你意难平吧？是又如何？父亲一生忠义，他必定不会答应。我劝你趁早打消这个念头吧。阿幼，我尽力了。我相信这个决定，一定会支持我的。我这一生，终于做了一件令你满意的事。哼！太皇太后真是不识趣儿，居然软硬不吃。照我说，干脆杀了他。太皇太后杀不得，他一死，杨坚的监国之位就算坐实了。如今我们起兵是清君侧，若到那时就真成谋反了。太傅说的对，做。如今他们被软禁在洪圣宫，我们可从长计议，商量对策。虽然我已下令封锁了他们被软禁的消息，但天底下没有不透风的桥。即便撑过今晚，明日早朝，大臣们亦会发觉异样。留给我们的时间不多了，必须先下手为强。太保，可有何计划？师傅，怎么了？师傅，杨坚已调动四方兵马，正准备进攻。什么？什么？不行，形势紧迫，若被他们救走太皇太后与皇帝，我们便毫无胜算了。召集兵马，即刻进攻。周月，你是强弩之末，还不束手就擒？<笑>杨坚，你确实厉害，可如今皇帝在我手中，你能奈我何？<笑>太皇太后，你还不快下旨，将皇位禅位于我，否则我现在就杀了皇帝。赵月，你杀了皇帝，也别妄想出这洪圣宫，是吗？一直挟持着皇帝，岂会出逃无门？赵月，你痴心妄想，你想挟天子以令天下，也要看看，你挟持的是不是天子？
天下大乱，急需能人之士带领大周重现辉煌盛景。我与文甲尽力保全大周，但已无力回天。现哀家宣布，将皇位禅位于杨坚。太皇太后，不可呀！杨坚，武帝生前与你情同手足，你的人品、能力都无需质疑。这些年，你为大周殚精竭虑，立下了汗马功劳，也只有你能担此大任。国家兴亡，大丈夫该迎难而上，你莫要推辞。我杀了你！啊、小心！大哥，独孤兄。大哥，大哥，家洛，我活不成了，以后恐怕不能再保护你了。大哥，撑住，别难过，大哥这条命早就开绝了，是父亲、母亲放心不下你。在，在一直保佑我活着，来守护你。我要去找你嫂子了。她独自一个人走得早，孤孤单单的，太冷清了。不行，你你不能走。我们好不容易才团聚的，我求求你别走，一定要撑下去。杨坚，从今以后不能再陪你们作战了。我把家洛全托付于你了，大哥你放心，我杨坚拼尽全力也会护家洛一世周全。云娥，让你等了那么久。我这边来了，大哥。人死不能复生，节哀。大哥若在天有灵，看到你这么难过，他也会不得安宁。他希望你好。大哥从小就很疼我。独孤家出事后，他没有过上一天安生日子。他为了护我周全，战战兢兢。如今还为我而死，我原想等风波平息之后，他便能同从前一般逍遥快活。可他终究还是没等到。大哥临终前说他思念大嫂，相信他们此时在一起，团聚了。
我大哥，等我大嫂终于可以团聚了，我们一家人终于可以团聚了。真没想到。太皇太后，居然主动提出禅位于杨左丞，这一步棋，真是太出人意料了。这大周早已无药可救了，即便他不走这一步，即便他逃过此劫，朝堂之上尔虞我诈的争斗，对于他而言，何时才是个头啊？如今让二弟上位，看似不合情理，但除他之外，也无人能当此大任了。什么大任啊？我那皇嫂定是被吓疯了。我宇文家的天下，如今改姓杨了。我昨日还是大长公主，可今日我算什么？大哥称帝，那二郎三郎便会封为亲王，那我们便是王妃。王妃，哎，听上去还不错。哎，国家大事，怎容你们如此戏言？好了，珠儿，你就少说两句。不知大哥大嫂如何看待此事？没想到，太皇太后居然使出这一招。不能答应啊！不能答应啊！御史将军，您这是？老臣随太祖打下这江山，太祖临终前，将这江山托付于我。我不能看着这天下改姓杨啊！大郎，你是臣子，切不可答应继位。这天下悠悠众口，定会将你传承窃国之徒，你万万不可答应啊！尉迟将军，大郎一心为大周，所思所念皆是百姓的福祉。如今是太皇太后禅位，何来窃国之说？便是太皇太后禅位，也万不可接受啊！太祖在天有灵，如何能安？这天下改姓，定会让太祖魂魄不宁啊！尉迟老将军，是江山何姓重要，还是这举国百姓重要？他们说了都不算，我要听你说。你父亲泉下有志，断然不会同意你继位，难道你要令他也死不瞑目吗？在这乱世之中，你要当机立断，建功立业。天将大任，你不能逃避。为天下苍生，豪杰，理应当仁不让。时机已到，大郎，你要记住。你要为生死而争，怎么？你果真有继位之心？叔父，大丈夫当以天下为己任。好，好，杨忠生了你这么一个好儿子呀！皇权之下。你该如何向列祖列宗交代？你便是答应继位，也无妨。我会去求太皇太后，收回成命。哎哎哎哎！哎呦，他要是劝动了皇嫂，我还是不是王妃了呀？哎呀，你少说两句。大郎，这皇权，我们不争。但若降下这大任，我们亦不推辞。父亲说：“顺应天命，我们便顺其自然吧。”江罗，知我莫若你。太皇太后，太皇太后，尉迟将军。太皇太后，不可，万万不可呀！尉迟将军，我知道您为何事而来
待我心意已决。难道你要眼睁睁看着天下改姓吗？从前我也许不肯，可是我看到杨坚等人的态度，我肯了。若是他一口答应，我还有所犹豫。如今看来，他们的确是忠肝义胆之士。大周交与他，我放心，阿庸也会支持我。荒唐，荒唐啊！世上就有你这样的太皇太后。将自己家的江山拱手让人，太祖，我们一同打天下。没想到，这天下，老臣终是没有为您守住。那不然能如何呢？您是老臣，您与太祖一起打下这江山，可这江山先被宇文护一党掏空。又被赵岳一党染指，您在哪儿？您做了什么？若是江山稳固，谁会愿意拱手让出？可如今这局势，即便是太祖，他也不会吃手。天下大乱，能者上，为了百姓的安康，我没做错。是啊，大周成如今这局面。老臣难辞其咎，太祖，老臣无能啊！但老臣仍要为你死守住这江山。尉迟将军，天下姓宇文，便不能改。老臣自当拼尽全力。守住这江山，尉迟将军，尉迟将军。打仗了，这是。是的，是的，是的，是的。不好了，不好了！左丞，左丞夫人，尉迟将军起兵说要平乱，眼下已经快要到沁水了。该来的躲不过，尉迟将军对太祖忠心耿耿，他定不会看着宇文家江山旁落。大郎，这一仗免不了。大哥大嫂，我父亲已经年迈，请你们看在蓉儿的份上，切不可与他开战。大哥大嫂，他毕竟是我的岳丈，这……你们莫急。尉迟将军个性耿直，怕是此时听不得旁人相劝，唯有先将他拿下，日后再慢慢劝导。大嫂，刀剑无眼，一旦你们开战，无论无论哪方受到损失，我与二郎都无法自处，请大哥大嫂谅解。弟妹啊，尉迟老将军。是看着我们长大的，无论如何，我定不会伤他。只是眼下的局势，我们已经退无可退了，只能勉为一战。蓉儿，事到如今，咱们别听大哥大嫂的吧。大哥大嫂。蓉儿，求你们，千万不要伤害我父亲！快起来！高大哥，你带领杨素四郎前去迎战，尽量劝服老将军，如若不成，只可活捉，切记，千万不能伤了老将军。领命！领命！
是说，降了吧。我尉迟迥，戎马一生，没想到今日会败在你们手里。这便是天命啊！我知道，将来杨坚一定会是一位亲政爱民的好皇帝，但我尉迟迥。一生难事而主。既然我与太祖一起打下的江山已经覆灭，那我也无颜苟活于人世。太祖，尉迟迥尽力了，我这便随你而去。尉迟将军，尉将军。岳氏将军。尉迟将军，乃开国功勋，无朝重臣，征战沙场，平定天下，呕心沥血，辅佐帝君，实乃大周之国主栋梁。无奈天不假年，如今他驾鹤西去，实乃大周之伤，百姓之哀。我杨坚在此立誓。若他日天下归心，必还百姓一个太平盛世，以为他在天之灵蓉儿，岳长已经去了，你切莫太伤心了。我们回去吧。二郎，你先回去吧。我想再陪父亲一会儿。那我陪你一起。不用。你让我单独与父亲待会儿。也好，若你有什么心里话，就同父亲说说，切莫憋在心里。嗯上前给您磕头，祖父，文姬，给您磕头了。
的，是文清。姑姑。是文姬，我是文姬。